Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje em Megiddo, essa cidade que também é conhecida como Armagedon, um local que tem o passado, o presente e o futuro de Israel. E Armagedon está rodeado pelo lindo vale de Jezreel, mas nesse local tão belo, aconteceram algumas das maiores batalhas de Israel e onde, segundo o livro do Apocalipse, vai acontecer a batalha final. E a gente vai conhecer esse local a fundo hoje e conhecer as suas escavações arqueológicas desde o período Canaanel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Megiddo é uma das mais importantes do mundo antigo. Ela aparece em textos cananeus, em textos arameus, em textos egípcios. Ela aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, por que, que essa cidade é tão, tão importante naqueles tempos? Porque Megiddo ficava na maior rota comercial do mundo antigo, a Via Maris, o Caminho do Mar, que ligava do Egito Antigo à Mesopotâmia, da África à Ásia e à Europa. Então, quem controlava Megiddo, controlava a Via Maris e controlava o comércio de boa parte do mundo antigo. E já que todos queriam controlar Megiddo e ter as suas riquezas, a cidade vai ver tantas batalhas. Ela vai ser destruída e reconstruída 26 vezes e ela vai sendo reconstruída uma em cima da outra e vai criar essa montanha artificial. O que a gente está vendo aqui dos céus são na realidade 6 mil anos de destruições e reconstruções de Megiddo. O nome da cidade em hebraico é Megiddo, ou melhor dizendo Ar Megiddo o monte de Megiddo, e por isso, quando se escreve em grego, eles escrevem Armegido como Armagedon. Então, as duas palavras são sinônimos. Mas vamos aqui agora até a sacada e ver a localização desse local. Além de a gente falar de uma localização comercial importante no mundo antigo, olhem que significado bíblico tem esse local. Ali ao fundo, essas montanhas são as montanhas de Nazaré. Esse monte bem redondinho que a gente está vendo é o Monte Tabor, onde tem histórias do Antigo e do Novo Testamento, como a transfiguração de Jesus. A gente vê o lindo vale de Jezreel e do outro lado a gente consegue ver o início de outra montanha, que é o Monte Carmelo, que é o monte onde viveu e atuou o profeta Elias. E tudo isso nesse pequeno espaço geográfico. Nós estamos agora caminhando dentro de um portão colossal. Esse portão foi construído pelo próprio rei Salomão. Como a gente sabe disso? Bom, por causa da arqueologia, da maneira que ele foi construído, mas também pelo que está escrito na própria Bíblia, no livro de Reis 9,15. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa e Milo e o muro de Jerusalém, como também Hatsor, Megiddo e Gezer. E essa muralha, que tem um pouco mais de 3 mil anos, ela tem uma técnica antiga de construção muito interessante, que são esses pedaços de madeira. Essa madeira, claro, não tem 3 mil anos, ela foi colocada aqui durante as restaurações. Mas por que alguém no mundo antigo ia intercalar com pilhas de pedras alguns pedaços de madeira? Porque a região de Israel é o encontro de placas tectônicas. E por isso podem acontecer terremotos. A gente tem registros históricos de terremotos que abalaram a terra de Israel. Então, a ideia da madeira era para servir como um amortecedor entre todas essas pedras. E falando nas restaurações, aqui o pessoal está agora trabalhando. Shalom! 
Eles estão agora. Eles estão agora trabalhando agora na restauração dessa parte do portão dos tempos do rei Salomão. Vamos agora conhecer outra construção feita por um rei, nesse caso pelo rei Jeroboão II, que reinou sobre Israel há 2.800 anos atrás. E ele vai construir aqui esse silo, esse depósito gigantesco de grãos. Ele tem 11 metros de largura e 7 metros de profundidade e aqui podiam ser guardadas toneladas e toneladas de grãos, caso a cidade fosse sitiada, eles precisariam de suficiente comida para manter a cidade alimentada. Essa estátua de uma carruagem já nos mostra onde a gente vai chegar, a gente agora vai ver estábulos gigantescos. Eles no total tinham um espaço para mais ou menos 450, 480 cavalos, o que é muitíssimo para aquela época. E por que, que eles precisavam de tantos cavalos? Porque os cavalos eram usados também por soldados. E isso nos mostra que aqui tinha um grande batalhão de cavalaria. Mas quando foram construídos esses estábulos? Eles foram construídos na época do primeiro templo de Jerusalém. Mas há uma discussão entre os próprios arqueólogos se esses estábulos são da época do rei Salomão ou do rei Acabe. De uma maneira ou de outra, tem entre 2.800 e 3.000 anos. A minha parte favorita aqui desses estábulos são as manjedouras. Aqui a gente está vendo algumas que são reconstruídas. A manjedoura é esse espaço onde se coloca comida para os animais. E aqui do lado a gente consegue ver manjedouras originais. Elas são séculos anteriores ao nascimento de Jesus. Aqui em frente a gente vai ver uma das estruturas mais impressionantes e mais antigas de Armagedon. A gente vai ver um templo de 4.300 anos atrás, da época do período Canaaneu. E a gente vê aqui embaixo essa construção circular, ela é o altar onde se faziam sacrifícios. E em volta se encontrou também uma quantidade enorme de ossos desses animais que foram sacrificados. Bom, eu trouxe aqui água em garrafa de plástico hoje, mas como as pessoas de Meguido tinham água há 2.000 a 3.000 anos atrás? Para eles terem água dentro da cidade, eles constroem um dos sistemas de água mais complexos do mundo antigo. Quando se encontrou isso aqui, que a gente já vai ver daqui a um segundinho, os arqueólogos ficaram perplexos. Então, a gente literalmente agora vai entrar no subterrâneo da cidade de Meguido e descobrir como eles tinham água naquela época. Vamos lá! Aqui de cima a gente consegue ver um buraco gigante que é a entrada para esse sistema de água. Vamos começar a descer e enquanto isso a gente vai entendendo como esse sistema de água funciona. Adorei, o rapaz falou que tem que estar tá em boa forma para subir tudo isso e é verdade e que o lugar é muito bonito. Mas vamos começar a entender o que, que é isso. O pessoal de Meguido sabia que tinha uma fonte de água subterrânea, mas que ela estava do lado de fora das muralhas. Eles não queriam que a água ficasse de fora, porque caso a cidade fosse cercada, a água ia estar disponível para os inimigos e não para eles. E além disso, todo dia ir buscar água do lado de fora das muralhas e voltar era um trabalho extremamente cansativo. Então, o que eles decidem fazer? Eles vão escavar um túnel gigante que desce a montanha 
e depois ele segue até a fonte de água, dando acesso para quem está dentro da cidade e depois bloqueando a saída para o outro lado para quem estivesse fora das muralhas não pudesse ver essa nascente. E agora, pessoal, a gente vai começar a descida de verdade. O que a gente fez até agora foi só o comecinho. Vamos descer e buscar onde fica a nascente de Meguido, a nascente de Armagedon. Essa parte do poço que a gente vai descer agora tem 36 metros de profundidade. Aqui a gente já consegue ver o início do túnel que vai até a fonte. Vamos seguir para lá. Mas não só de história antiga vive Armagedon, a gente está vendo a parte arqueológica mais antiga, mas bem próxima daqui fica a cidade moderna de Armagedon, que é um kibbutz, é uma mini comunidade judaica que tem menos de mil pessoas, mas quer dizer que até os dias de hoje vivem pessoas aqui em Armagedon. Esse aqui é um dos motivos por que eu tanto gosto de Israel. Vejam esse local. A gente está caminhando num túnel construído há mais ou menos 3 mil anos atrás. A fonte de água, a fonte de vida da cidade de Armagedon. Hoje em dia, o sistema de água ele não funciona mais. Mas aqui passam dezenas e na alta temporada, às vezes, centenas ou milhares de pessoas por dia para conhecer a história. Pessoas que vêm do mundo todo, justamente como Israel é nos dias de hoje. Israel é uma mistura de pessoas que vêm do mundo todo, cristãos, judeus, muçulmanos e tantas outras pessoas que passam por aqui. Mas também, a gente não pode estar em Armagedon e não falar do livro de Apocalipse. Apocalipse 16, 16, mais especificamente. E tanta gente vem aqui para olhar o passado, mas também para ver o que vai acontecer no futuro, tanto aqui em Meguido, como no vale em volta de nós. Então, como vocês podem ver, pessoal, eu tô... eu tô super cansada com essa caminhada, mas eu quero sair aqui dos túneis e voltar e terminar o nosso passeio no vale de Armagedon, o local que, segundo o Novo Testamento, vai ser o local da grande batalha. Então, vamos lá! E um pouquinho de água a gente ainda tem aqui na fonte. Mas, claro, a fonte em si, como era grande nos tempos bíblicos, ela já não existe mais. Mas vamos agora, pessoal, fazer a nossa subida para a luz no fim do túnel. Aqui a gente consegue ver uma parte do Tel, dessa montanha arqueológica, e isso nos lembra quanto ainda falta a se escavar. A maior parte de Meguido ainda não foi escavada. Aqui a gente encontra, assim, pedaços de cerâmica, talvez de 2.600, talvez de 3.600 anos atrás, quem sabe de quanto tempo eles são. E por isso, muita coisa ainda vai ser revelada aqui. E aqui na frente do Vale de Armagedon, a gente termina o passeio do dia de hoje, juntando o passado, o presente e o futuro. Espero que tenham gostado. Mais vídeos aqui na Galileia vão vir nos próximos dias. Tem vídeo no canal todas as quartas e domingos. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.